Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep seterusnya yang akan saya pelajar pelajari dalam chapter 5 adalah dalam topik dalam subtopik 5.2 energy and conservation of energy. So 5.2a kata you need to be able to state conservation of energy. So what is conservation of energy? Conservation of energy states that in an isolated system The total energy of that system is constant. So ada beberapa perkara yang kita dah jumpa sebelum ini dalam chapter 4. Yang pertama sekali isolated system bermaksud no net force on the object yang kedua perkataan sistem sendiri adalah menunjukkan objek yang kita kaji dalam apply conservation of energy seperti mana chapter 4 Kita sendiri perlu jelas tentang energi apa yang kita sedang kaji. Conservation of energy boleh kita tulis dalam bentuk equation yang lebih mudah untuk kita hafal iaitu In an isolated system, sum of energy initial is equals to sum of energy final. Ini menimbulkan lagi satu persoalan. Apa dia energi yang kita deal dalam chapter ini? Dalam PDT 1, semester 1, kita akan cover apa yang kita panggil sebagai mechanical energy. Mechanical energy boleh jadi kinetic energy ataupun potential energy. Manakala, potential energy boleh saya bahagikan kepada dua iaitu gravitational potential energy Dan juga, uh, apa kita panggil sebagai, elastic potential energy. Kinetic energy is energy stored in an object because of motion. Kalau objek bergerak, maka dia ada kinetic energy. Gravitational potential energy is energy stored in an object because of its position. Kedudukan objek akan menentukan sama ada dia mempunyai kin, uh, gravitational potential energy ataupun tidak. Manakala, elastic potential energy pula, Disebabkan oleh elastic material yang memanjang, stretching. Or compressing. So, elastic potential energy ini boleh jadi biasanya dalam kita punya syllabus kita akan deal dengan spring. Okay, so spring ada, kita boleh compress ataupun kita boleh stretch string, therefore spring akan simpan 
elastic potential energy. Dan dalam conservation of energy, dia kata the total energy of that system is constant. So E of that system mungkin kinetic energy tambah gravitational potential energy tambah Elastic potential energy. So, ini adalah simbol yang kita gunakan bagi setiap case. So, this is kinetic. This is gravitational. Potential energy. Potential energy, simbol the U. Yang ini, US adalah elastic potential. Elastic potential energy. And this value, according to the conservation of energy, this value is constant. Maksudnya, initial sama dengan final. Dan kita boleh tulis kinetic energy initial plus gravitational potential energy initial plus Elastic potential energy initial is equals to the final kinetic energy plus final gravitational potential energy plus final elastic potential energy. So, ini adalah equation yang keluar daripada principle of conservation of energy. Saya Suka hafal ini saja. Yang atas ini saja sudah cukup untuk kita apply conservation of kinetic energy. Initial energy is equals to final eh? energy. Tapi dengan syarat kita mesti tahu apa dia energy pada initial point dan apa dia energy pada final point bagi sistem yang kita kaji. Okay, so disebabkan kita ada tiga uh, jenis energi, maka ada tiga equation. Kinetic energy, equation dia sangat popular. Kita tahu kinetic energy, equation dia K is equals to half mv square. So, sesuatu objek of mass m must move with velocity v in order to have kinetic energy K. Okay. Gravitational potential energy, the equation is UG is equals to MG times H. Okay, so an object M mesti berada pada satu uh, planet yang ada gravity G dan high dia mesti ada. Kalau high zero, maka automatically UG is zero. So we can find UG if ada high M and G mestilah ada dalam kesemua kes dan yang ketiga adalah mm -hmm, elastic potential energy US is equals to half K X square we have elastic potential energy UF if we have a spring with Elastic pot, uh, K is what we call spring constant. So, mesti ada spring. And X is elongation. Kalau spring itu stretch ataupun compression. If we compress the spring. So, three types of energy kita akan deal dalam conservation of energy. So, mesti tahu equation dia. Equation tak ada masalah. Masalah kita adalah untuk kita identify, untuk kita tanamkan problem solving, strategy, steps yang kita akan ikut dalam penyelesaian masalah berkaitan dengan conservation of energy. Itu yang lebih penting sebenarnya. Steps. Kalau kita tak dapat steps, maka kita uh, akan salah identify energy pada initial point dan juga final final point. 
Okay. Dan untuk state dan apply conservation of energy. Uh, saya rasa itu tidak sukar. It's just energy initial is equal to energy final if the system is isolated. So, that's all for this video. Video yang seterusnya, kita akan terus uh, membincangkan tentang contoh-contoh uh, pengiraan dalam potential energy, elastic potential energy dan juga gravity, uh, kinetic energy. Okay? So, terima kasih.